നീ ആ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് അയൽവാസികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പണച്ചവനെ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ ാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ കളിയാക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ചരിത്രം നിനക്ക് പഠിക്കാനുള്ളവകാശിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ സഹാബാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അത് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്വഹാബികൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അത് ഞാനായിരിക്കും അത് ഞാനായിരിക്കും അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ആരെയായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടുകൂടി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ പ്രവാചകം പറയുന്ന സ്വഹാബാ പള്ളിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യനെ നോക്കിക്കോ ഇനി പള്ളിയുടെ കപാടത്തിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് കിടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് സഹാബാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ പറയുമ്പോ എല്ലാവരും പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് പഠിച്ചവര് ആദ്യമായിട്ട് ഇനി ഈ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഭാഗ്യവാൻ ആരാ ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് മുത്തിനബി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ എല്ലാവരും പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ോ ഒരു പ്രായം ചെന്ന സ്വഹാബിയാ ഒരു പ്രായം ചെന്ന സ്വഹാബിയാ പണച്ചവനെ കേറി വരുന്ന രംഗം എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചെരുപ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒതുവിടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കേറി വരികയാണ് പണച്ചവനെ സ്വഹാബികൾ അവിടെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കുകയാ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ ചോദിച്ചു സഹാബാ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയ കാണണോ സഹാബാ ഈ പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ ആദ്യം വരുന്ന മനുഷ്യനാണ് സഹാബാ എല്ലാവരും പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ഇന്നലെ വന്ന അതേ മനുഷ്യനാ കയ്യിൽ ചെരുപ്പ് പിടിച്ചു കൊണ്ട് കിടന്നു വരുന്നത് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് കാണുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയായ ഒരു മനുഷ്യരിപ്പ കടന്നു വരും സ്വഹാബാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പള്ളിയുടെ വാതിലിൽ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയുടെ വാതിലിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവനെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കടന്നു വന്നത് ആരെന്നറിയുമോ ആ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനാവികൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് നന്മയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം അവിടെ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ സ്വഹാബികൾ ഓടുകയാ സ്വഹാബി അവിടെ നിന്ന് കൂടെ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണെന്നല്ലാണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ നിങ്ങൾ എന്ത് നന്മയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് വല്ല ദിക്കറുകളും പറയാറുണ്ടോ പ്രത്യേകമായിട്ട് വല്ലതും നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ പ്രത്യേകമായിട്ട് വല്ലതും നിങ്ങൾ ഓതാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സതക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാറുള്ള കാരണം എന്താ 
ആ സമയത്ത് ആ പരിസം പറയുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ടവരാണ് എന്റെ കയ്യിൽ അമലുകൾ കുറവാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അള്ളാഹ് സ്വർഗം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വർഗം കിട്ടാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു സൽക്കർമ്മം എന്തെന്നറിയുമോ ഈ ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് ഒരാളോടും വെറുപ്പുള്ള ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരാളോടും ഒരാളോടും എനിക്ക് ദേഷ്യമില്ല ഒരാളോടും എനിക്ക് വൈരാഗ്യമില്ല ഒരാളും നശിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല എല്ലാവരും നന്നാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരാളോടും എനിക്ക് വൈരാഗ്യമില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അള്ളാഹു ഈ പ്രതിഫലം തന്നതെന്ന് ആ പരിസരപടം പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് ഒരാളോടും നീ അസൂയ വെക്കരുത് ഒരാളോടും നിനക്ക് കുശുമ്പ് തോന്നരുത് ഒരാളെയും നീ നാണം കെടുത്തരുത് ഒരാളെയും നീ പരിഹസിക്കരുത് ഒരാളെയും നീ കളിയാക്കരുത് ഒരാളുടെ കുറ്റവും നീ പറയരുത് ഒരാളുടെ ജീവിതവും നീ നശിപ്പിക്കരുത് കാരണം നിനക്കതിനുള്ള അവകാശമില്ല ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താ ഒരാളെ നാണം കെടുത്താ ഒരാളുടെ പരാതി പറയാ എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് അവകാശമില്ല കാരണം ഞാൻ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഒരിക്കലും നിന്നോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കില്ല നീ ചെയ്താൽ അമ്മ നിന്നോട് ചോദിക്കൂ ഒരിക്കലും എന്നോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാട് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കട് അപവാദങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കട് പരിഹാസങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കട് കളിയാക്കുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥകത്തെ നീ വേദനിപ്പിക്കല് ഒരാളെ നീ വേദനിപ്പിച്ച നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് അള്ളാ അള്ളാഹു നിന്നെ കൈവിടുകയാ പിന്നെ നീ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാട് ജനങ്ങളെ കൂടുന്ന സമയത്ത് പലതും ചർച്ച ചെയ്യാ നീ നിന്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് പതിനൊന്ന് മണിയാകാ പോകുകയാണ് മഹാനായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഏതെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാ പിന്നെ പറഞ്ഞത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലെ രണ്ട് കാര്യം ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കല്ല് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജനിച്ച കാലം മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഒരു നിമിഷം പോലും നിങ്ങള് മറക്കല്ല് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ അവസാനമായി നിന്നോട് പറയുകയാ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഒരു നിമിഷം പോലും നീ മറക്കല്ല് മറക്കല്ലേ പെങ്ങള് ഒരു നിമിഷം പോലും ഈ പറയുന്ന കാര്യം നീ മറന്നു പോകരുത് നീ ഓർത്തുകൊണ്ട് നടക്കണ് നീ ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണ് എന്നിട്ട് മഹാനപറുകൾ പറയുകയാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കല്ല് ജീവിതത്തിൽ പടച്ചവര് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നീ മറന്നു കളയട് ഓർത്തു 
मरण भाग्यम तरण भाग्यम तरण मुड़ा जनिकाले मनसोदर इन कई اللهم صل على محمد صلى الله يا ربي صل عليه وسلم الله سيغريكو ما راغتت اي صلاتين ده بركته كوند الله نمدا جيبيتتل سرب പ്രയാസങ്ങളും സർവ ദുഃഖങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി തരും ആ റാഗട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ എന്നെയും നിങ്ങളെയും മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരിക്കലെങ്കിലും മശ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവേ ആ മുത്തി നബിയുടെ റബ്ബുള്ള ശരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹുവേ मणियमेंट 
വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ വേണോന്നോ വേണ്ടെന്നോ വേണോന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് പൊക്കോടോ ചിലപ്പോ നീ രക്ഷപ്പെട്ടാലോ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ പൊക്കിക്ക് ഇങ്ങനല്ല നല്ലതുപോലെ നല്ലതുപോലെ താത്താമാരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് ആ മോതിരമൊക്കെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ആ അവിടെ അവിടെ വളയാതല്ല ഞാൻ ആ താത്ത ഉടനെ കൈ താത്ത മോതിരവും വളയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെ വില കുറഞ്ഞു അലഹമില്ല സ്വർണത്തിന്റെ വില എന്തുവായിരുന്നു പടച്ചവനെ സ്വർണം കൊണ്ട് വിൽക്കാനുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നു ഇപ്പം പടച്ചവനെ വാസ് പറയുന്ന കേട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിക്കാന്ന് എല്ലാരും ഇപ്പൊ അതാവസ്ഥ സ്വർണത്തിന്റെ വിലയൊക്കെ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ലഹന്തലില്ല ഇന്ന് ഊരി എന്റെ തന്ന ഞാൻ ഇത്തിരി വില കൂട്ടി തരാം ഇന്ന് സ്വർണം ഇവിടെ ഊരി തന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് പോകാം ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് വിളി വരും പലിശ അടയ്ക്കണില്ലേ പലിശ അടയ്ക്കണില്ലേ പലിശ അടയ്ക്കണില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളി വരും പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് സ്വർണം തന്ന അലഹമില്ല ഞാൻ അത് ഇരട്ടിയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർണ്ണ ഊരി ഇവിടെ തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫല ഞാൻ ഇന്ന് വാങ്ങിത്തരാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദെ ആ ഓർക്കാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതാ എന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൈവക്കിക്ക് ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥത കാണണം ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഈ ആത്മാർത്ഥത കാണണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല തണുപ്പ് തുടങ്ങി ഇൻഷാല്ല ഒന്നടുത്തിരുന്ന് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം അടുത്തിരിക്കണം ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും അടുത്തിരുന്ന് പൊടിയിളക്കരുത് പൊടിയിളക്കരുത് ഇറങ്ങി ഓടുകയും ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് കയറിയിരുന്ന് എല്ലാരും അടുത്തെടുത്തിരുന്ന് മൈക്ക സിറ്റുകാരന്റെ പുറകെ ഇരിക്കണ ചങ്ങാതിമാരെ കയറിക്ക അവിടെ വണ്ടി ചാരി നിൽക്കണ ചങ്ങാതി ആരുപ്പോ ആ വണ്ടിയുടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ കേറിയിരിക്കും അലഹമില്ല പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്ന് താത്താമാരൊക്കെ ഒന്ന് കയറിയിരുന്നു അടുത്തെടുത്തിരുന്ന് താത്താമാരൊക്കെ അടുത്തിരിക്കും ഒന്ന് അടുത്തിരുന്നു അലഹമില്ല ആ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നര മീറ്റർ മാറി നിൽക്കണം ഒന്നര മീറ്റർ ഇങ്ങട്ട് കേറ ചങ്ങാതിമാർ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതേപോൽ സംഘാടകരൊക്കെ എന്ത് മെമ്പറൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല ഷഫീഖൊക്കെ എന്ത് ആ ഇൻഷാല്ല നിന്നെയൊക്കെ കാണേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഇവിടെ വയലിന് വന്നപ്പോ ഷഫീഖിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയാണ് ഒരു പവന്റെ ഒരു മാലയങ്ങാണ്ട് ഊരി തന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ ഉസ്താദ് ഈ വയത് കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ വയതിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നപ്പോ ഷെവീഖ് അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണം എങ്ങാണ്ട് ഞാൻ അരപ്പവൻ എങ്ങാണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു മാല വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാല പൊക്കി കാണിച്ചപ്പോ ഷെവീഖ് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു മാല കാരണം അവന്റെ പെണ്ണും പുള്ളിയുടെ കഴുത്തി കിടന്നതാണ് പക്ഷെ തന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന ആ മാല ഊരി തന്നപ്പോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ അടുത്ത കൊല്ലം ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ അടുത്ത വർഷം ഈ വാർഷികം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ആ പെണ്ണിനൊരു സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ല അന്ന് ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന മാല ഊരി തന്നപ്പോ ഇതേ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹു ആ പെണ്ണിനൊരു സന്തോഷം കൊടുക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ വയലിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ സന്തോഷം കണ്ടു ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹ് അവക്ക് കൊടുത്തു അന്ന് മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന് അന്ന് വേണ്ടി അന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് പഠിച്ചവനെ മക്കളെ കിട്ടാനാ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നത് അവിടെ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് എന്താ എന്റെ പേര് ഷഹാബിയുടെ പേര് അന്ന് മിസബ് റതി അള്ളാഹു താലാന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു എന്തായാലും മിസബ് എന്ന് പേരിട്ടു അള്ളാഹു ആ പൊന്നുമോനെ ആ സഹാബിയുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മാല വെറുതെ ആയില്ല അമിന ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആ മാല വെറുതെ ആയില്ല അതാണ് ഓരോ സദസ്സുകളും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സഹോദരിമാര് സ്വർണം ഊരി തന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്
മറക്കാൻ പാടില്ല മറക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുകയാ മഹാനായ ലുകുമാൻ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ എപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ മഹാനുഭവകൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ ഓരോ നിമിഷവും ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ മരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ മരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ മരിക്കുമല്ലോ ഓർക്കണമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഓർക്കണമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു നിമിഷം പോലും നീ അത് മറന്നു പോകരുത് ഒരു നിമിഷം പോലും ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് ഒരു നിമിഷം പോലും നീ അത് മറക്കല്ലേ മരണം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഏത് നിമിഷവും മനക്കുൽ മൗത്ത് ആ മലക്ക് നിന്റെ ചാരത്ത് വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നീ ഓർക്കണമല്ല ഞാൻ മരിക്കുമല്ലോ അല്ല നീ ഓർത്തുകൊണ്ട് നടക്കണേ എന്ന് മഹാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് വെറുതെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന ഇരുന്നിട്ട് ബദറിലും വഹദിലും അഹന്തക്കിലും ഹൈബറിലും തബൂക്കിലും എറുബൂക്കിലും പണച്ചറപ്പിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീരിമത്യം ഭരിച്ച സുഖതാക്കളുണ്ടല്ലോ പതിരീകളുണ്ടല്ലോ പോലെയുള്ള സ്വഹാപത്തിന്റെ പ്രതിഫലം പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഫലം പറയുമ്പോ ഒരു ശഹീദിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പ്രഭാതകൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് കയറി വരുമ്പോ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മഹതിയായി ോട് ചോദിക്കുന്ന കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറയുന്നത് കേട്ടിന് ബിയേ ഞങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ ഞങ്ങള് ബലഹീനരാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലല്ലോ ത്തിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷഹീദാകാർ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന വല്ല നന്മയുമുണ്ടോ യാവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ചോദിക്കുമ്പോ അന്നാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ ഷഹീദിന്റെ കൂലി വേണോ ഷഹീദിന്റെ കൂലി വേണോ പറയുന്നത് ഐസ ഒരു ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവേ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ അള്ളാ ഞാൻ മരിക്കുമല്ലോ അള്ളാ പ്രാവശ്യം ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരെങ്കിലും ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ പുറക്കപ്പായി നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ ഈ പതിരാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയായില്ലോ ഈ പതിനൊന്ന് മണിയുടെ ഇടയില് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇരുപത് പ്രാവശ്യം അള്ളാ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ അള്ളാ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി നീ മരിച്ച നിനക്ക് നാളെ സുഹതാക്കളുടെ കൂലിയാ 
പ്രിയമുള്ളവരെ ആരായിരുപത് പോയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ആരാ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ പേടിയാ മരണ വീട്ടില് പോകാ പേടിയാ എല്ലാവർക്കും മരണത്തെ കുറിച്ച് വല്ലാത്ത പേടിയാട് അമ്മാഹുവേ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലോ മരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലും ഇഷ്ടമല്ല പിന്നാണ് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം മരിക്കുമെന്ന് ആര് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവന് നാളെ ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റി ഈ സമയം വരെ അള്ളഹാനെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് പറ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക അഞ്ചു പേര് അള്ളാഹുമാന്തരുമാറാകട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക ഒരു വട്ടം മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത ആരെങ്കിലും അവിടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം നമുക്ക് മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിലും പറഞ്ഞത് ഒരു നിമിഷം പോലും നീ മറക്കരുത് എന്നാ പറഞ്ഞ കാരണം മരണം നമ്മുടെ കൂടെ അത്ര കൂടെ നടക്കുകയാ മരണം നമ്മുടെ കൂടെ അത്ര അടുത്ത് നടക്കാ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടാ വന്ന ഒരു സഹോദരി പത്തോ നാപ്പതോ വയസ്സെങ്ങാണ്ട് എത്ര വയസ്സ് പത്തോ നാപ്പതോ വയസ്സുള്ള ഒരു സഹോദരി അള്ളാഹു ആ സഹോദരിയുടെ കബറടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിലയുള്ളു ഇത്രയും ഉള്ള ഒരു ആയുസ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മരണം അതുകൊണ്ടാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അബിയുള്ളാഹു താലാനുഹു ആരെങ്കിലും ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട പറയുമായിരുന്നു എന്തിനാ ചിരിക്കണേ كلهم رئن مو صبهم في أهله والموت ودينا من شراك نعله إذا تشيركنا تشرب كارا كاري كركنا تشربي نوكنا دينا بنجلا إننا تشيركا ندت تشيرين ريو ندت ريو أتا هاسم ندت ريو تشيرين كاليين تماشا يم كومدي يم إننا سوكيا كاري كركنا تشربي نوكو مولا آ كالين ده تشربي كركنا ഒരുഷാദ്യാദല്ലാ രണ്ടോ മൂന്നോ അഞ്ചോ പത്തോ മണിക്കൂർ വഴുത് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു മയ്യത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കല ആ മയ്യത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഉപദേശത്തിനേക്കാളും വെറുത് വലുതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കുമല്ലോ ഉസ്താദ് കള്ളുകൂടി നിർത്തണം എന്താ വഴി മോശമായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട് നിർത്തണം ഉസ്താദ് എന്തേ വഴി എടാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അബൂദർ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നബി എനിക്ക് നന്നാകാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞതാ കള്ളു കുടിക്കുന്ന സഹാബി ആയിരുന്നില്ല വ്യഭിചരിച്ചു നടക്കുന്നവനായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ സ്വഹാബി വന്നിട്ട് നബിയെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നന്നാകാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു പള്ളിപ്പറമ്പി പോയ സുനിൽ കുബൂർ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേ കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സഹോദര നീ കള്ളു കുടി മാറ്റാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും പോകണ്ട നീ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോ നീ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് ബോധമുള്ള സമയത്ത് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഓരോ കബറിന്റെ ഈ ചാരത്തി ഇങ്ങനെ നടന്നു നോക്കടാ അപ്പൊ നിനക്കറിയാം നിനക്ക് നന്നാകാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മരണം ലുക്കുമാൻ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു താലാനഹു തന്റെ പൊന്നാര മകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മോനെ തൗബ പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റി വെക്കരുത് തൗബ പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റി വെക്കരുത് കാരണം എന്തെന്നറിയോ മരണം എപ്പോഴാ വരുന്നത് എന്നറിയില്ല ചിലപ്പ തൗബ ചെയ്യാനുള്ള സമയം പോലും നിനക്ക് കിട്ടാറില്ല തൗബ ചെയ്യാനുള്ള സമയം പോലും നിനക്ക് ലഭിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മോനെ നീ തൗബ ചെയ്യുന്നതിനെ പിന്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല 
എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നീ തൗപ ചെയ്യണേ പൊന്നുമകന് കൊടുത്ത ഉപദേശമാ അതുകൊണ്ട് പടച്ചവര് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് എനിക്കും പറയാറുള്ളത് നാളെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ മതപണ്ഡിതൻ മഹാനായൻ ഉഷാദ് വാഗബി ഉസ്താദ് ഇവിടെ വാഴ്ന്ന് പറയുമ്പോ നാളെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ എത്ര പേരാണ് നാളെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടത്തെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാറ് അള്ളാഹു ആയുസ് തരുന്നതെന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് എത്ര പേരാണ് വീടെത്തുന്നതെന്ന് പറയാ നമ്മളിൽ എത്ര പേരായിരുന്നു വീടെത്തുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാ ഇന്ന് നമുക്ക് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ തൗപ ചെയ്തിട്ട് പിരിയാ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തത് മുഴുവനും പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തൗപ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ മരിച്ചു പോയാ സ്വർഗം വേണ്ടേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിയിലങ്ങ് നീ മരിച്ചു പോയാല് നിനക്ക് സ്വർഗം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും ഏറ്റു പറയൂ അന്നാനോട് തൗപ ചെയ്തിട്ട് പിരിയൂ നിങ്ങളെ നാളെ ചെയ്യാ നാളെ നന്നാകാ നാളെ തൗപ ചെയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ തൗപയെ പിന്തിപ്പിക്കൽ കാരണം എപ്പ എവിടെ വെച്ചാണ് മരണം വരുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് നമുക്ക് അവരുടെ മുന്നിൽ പശ്ചാത്തപിക്കാം ാന്റെ മുന്നില് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറയട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ തൗപ ചെയ്യട് തൗപയ്ക്ക് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമാണ് തൗപയ്ക്ക് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമാണ് പലർക്കും എങ്ങനെയാണ് തൗപ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പെങ്ങളെ തൗപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിളിയല്ല ിച്ചു കൂവലല്ല പൊട്ടിക്കരയലല്ല എന്തെങ്കിലും ശോകാണിക്കലല്ല തൗപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയുമോ അതിനൊരുപാട് മണിക്കൂർ കരയണമെന്നില്ല ഒറ്റ നിമിഷത്ത വാക്കാടെങ്കിലും ഈ ഹിലാസോട് കൂടി പറഞ്ഞാല് അപ്പാഹു നിന്റെ തൗപ സ്വീകരിക്കും പെണ്ണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ കണ്ടുപിടിച്ചത് നീ വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ലോ നീ പലിശ തിന്നത് പറയണമെന്ന് പറയുന്നില്ലോ നീ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തവനാണെങ്കിലും ആ പാപം അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ കിടന്നതു ആ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരന്നു കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ലോ എങ്ങനെയാണ് തൗപ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുമോ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരട്ട് എന്നിട്ടല്ലാട മുന്നിൽ നമുക്ക് മഹാനായ കലീമുല്ലാബി അലൈ സലാമിന്റെ മുന്നിൽ ജനങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്ന മൂസ നബിയേ മഴയില്ല നബിയേ മഴയില്ല നബിയേ കുടിക്കാ വെള്ളമില്ല നബിയേ എല്ലാവരും വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് ജനങ്ങളോട് പറയുകയാ ഒരു ദിവസം ഈ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാര് ആ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവനും മൂസാനബി പറഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുബേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാട് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പതിനായിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി കിടിഞ്ഞപ്പോ മുസാനബി അള്ളാഹുബിന്റെ നിർമാറിലേക്ക് തന്റെ ഇരുകരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അള്ളാനോട് ആ ചെയ്യുന്നു നാദാ മഴ തരണേ അള്ളാ മഴയില്ല 
കുടിക്കാതെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും വലിയ പ്രയാസത്തിലാ അല്ലോ കുടിക്കാ വെള്ളമില്ലറപ്പേ നാൽക്കാലികൾ പോലും പ്രയാസത്തിലാണ് റപ്പേ നീ മഴ തരണേ അല്ലോ പക്ഷേ മഴയുടെ അടയാളം കാണുന്നില്ലോ മഴ പെയ്യുന്നില്ല അവസാര പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തരണേ അല്ല മലക്കുലാമിറങ്ങി വരികയാട് സ്വീകരിക്കില്ലോ ഇവിടെ കിടന്ന് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല കാരണം എന്തേ ജിബിരി അങ്ങയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ പതിനായിരം കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ നടുവില് ഒരു വൃത്തികെട്ടവനുണ്ട് നബിയേ നാപ്പത് വർഷമായിട്ട് അവൻ അള്ളാന മറന്ന് നടക്കുന്നവനാ മുസാനബിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഇരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നടുവില് നാപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അള്ളാന മറന്നു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു തനിരിപ്പുണ്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റു പോകാതെ മഴ അള്ളാഹു തരില്ല നബിയേ നാപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് പടച്ചവൻ അധികരിച്ച് നടക്കുന്നവനാ അവനോട് എഴുന്നേറ്റു പോകാ പറ ഏറ്റു പോകാതെ അള്ളാഹു മഴ തരില്ല നബിയേ അവന് പോയതിന് ശേഷം അള്ളാരോട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന മലക്ക് വന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മുസാനബി അലി ഹിസല തന്റെ സമുദായത്തോട് തന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് വിളിച്ചു പറയുകയാ ജനങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നാപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ധിക്കരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു തനിരിപ്പുണ്ട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പരസ്പരം നോക്കുകയാണ് ആരാളല്ലോ നാപ്പത് വർഷമായിട്ട് പടച്ചവൻ അധികരിച്ച് നടക്കുന്ന നന്ദി കെട്ടവനാരാ ആ നന്ദിയില്ലാത്തവനാരാ ആ വൃത്തി കെട്ടവനാരാ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആരാണ് എഴുന്നേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ജനങ്ങളുടെ നടുവില് ആ നാൽപ്പത് വർഷമായി പാവം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനും മിരിപ്പുണ്ട് അവന് ചിന്തിച്ചു അല്ലാ ഈ പറയുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചാണല്ലോ അല്ലാ ഈ പറയുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചാണല്ലോ അല്ലാ ഞാനിപ്പ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാല് എന്നെ എല്ലാവരും കാണുമല്ലോ എല്ലാവരും ഞാനാണെന്ന് അറിയുമല്ലോ ഞാൻ ഇവരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെടുമല്ലോ ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അതാ സദസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാരോട് പറയുന്നു നാഥാ ഞാൻ ചെയ്തത് മുഴുവനും പാപമാണല്ലോ ഈ നാപ്പത് കൊല്ലവും ഞാൻ ചെയ്തത് പാപമാണല്ലോ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്ന പടച്ചവര് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്ന പടച്ചവര് അള്ളാ ഇനി മുതല് ഞാൻ ചെയ്യില്ലറപ്പേ ഇനി മുതല് ഞാൻ പാപം ചെയ്യൂല ഇനി നിന്ന മറന്നു കൊണ്ട് ജീവിക്കൂല ഇന്നു വരയുള്ളത് നീ പൊറത്തു തരണേ അള്ളാ എന്ന നീ നാണം കെടുത്തല്ലേ അള്ളാ 
മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാ ഒരാളും കേട്ടില്ല ഒരാളും അറിഞ്ഞില്ല ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് പറയുന്നു അല്ലാ ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല റബ്ബേ എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരളേ അല്ലാ എന്ന നാണം കെടുത്തല്ലേ അല്ലാ എന്റെ തൗപ സ്വീകരിച്ചാൽ എന്റെ പാപം നീ പൊറുത്താൽ എന്റെ തൗപ നീ സ്വീകരിച്ചാൽ മഴ തരണേ അല്ലാ കേക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ കേൾക്കു പെങ്ങള് നാപ്പത് കൊല്ലമല്ലാതെ അധികരിച്ച് നടന്ന മനുഷ്യനാട് റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാ എന്റെ പാപം പൊറുത്താൽ എന്റെ തൗപ നീ സ്വീകരിച്ചാൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴത്തുള്ളികൾ പൈതറങ്ങുകയാട് മുസാനബി അത്ഭുതപ്പെടുകയാട് ആരും എഴുന്നേറ്റു പോയില്ലല്ലോ ചെയ്തില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനാണ് മഴ വന്നത് പിന്നെ എങ്ങനാണ് മഴ പെയ്തത് ആ നാപ്പത് കൊല്ലമല്ലാതധിക്കരിച്ച് നടന്നവന്റെ തൗബയുടെ പറക്കത്താണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ ഇനി ഒരു അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ഹത്തമോദി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വരാത്തുകൾ പറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സദസ്സിന് മുത്തി നബികൾ റൗതയിലേക്ക് ഹതിയ ചെയ്തിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരട്ട് ആരും അറിയാതെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ചെയ്തത് ബാത്റൂമിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ചെയ്തത് നീ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇരുന്ന് പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആര് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു സാഹിദി അള്ളാഹു മണി അല്ലേടാ സാക്ഷി അള്ളാഹു അല്ലേ സാക്ഷി അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് മുഴുവനും ഇന്ന് ചെയ്യുമ്പോ പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിൽ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരട്ട് പൊറുക്കന്റെ പാപം സ്വയ്യതി വെറുക്കാതെ പൊറുക്കുന്നവന്നുണ്ട് നീയല്ലാതെ ഇഹലോക ആർപ്പാടങ്ങളെന്ന വലച്ചതാ നഫ്സെന്ന ഉന്തി തല്ലി വിട്ടു ചതിച്ചതാ അല്ലാതെ ദിക്കരി ചല്ലറപ്പേ നിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആട്ടരുതിലാഹേ എന്നെ അള്ളാനോട് പറയടാ അള്ളാ നീയല്ലാതെ ആരാ അള്ളാ നിന്നെക്കാലും പൊറുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ലല്ലോ അള്ളാ എനിക്ക് പൊറത്തുതാ അള്ളാ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ പറയണമ ചെയ്തത് മുഴുവനും പറയണമ പാപങ്ങൾ ഓരോ നെണ്ണി നീ കരയേണ്ടതാ വിജന സ്ഥലം മതി നേറ്റവും പറ്റുന്നതാ നീ ചെയ്ത തെറ്റിൻ ആഴ മോർത്തിട്ടുണ്ടടാ നടി നിറയട്ട മണ്ണാല് നിന്റെ മുഴുവൻ തലമുടി ഇത് കണ്ടു നിന്നോ ഡലിവ് റബ്ബിന് തോന്നണം പടിവാതിലൊഴിയോ ദവിടയും നീ കരയണേ 
ചെയ്തു കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും ഏറ്റു പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു ചെയ്യോ അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്തിട്ട് പിരിയോ അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്തിട്ട് പിരിയോ നാളെ നേരം വിളിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയാര് ഞാനോ നിങ്ങളോ എന്തിന് ഇന്ന് വീടെത്തുമോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയാത്തവരാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് അള്ളാടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ജീവിതത്തിൽ വന്നത് മുഴുവനും പടച്ചറമ്പിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച മക്കളെ പോലെ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ മരിച്ച സ്വർഗം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ന് നന്നാകാനാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ ാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഒരു നിമിഷം പോലും നീ മരണത്തെ കുറിച്ചും മറക്കാതെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്ക് നീ രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് അള്ളാഹു നമുക്കൊരു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സമയം പതിനൊന്നരയായി ഇൻഷാല്ല വിഷയം പറഞ്ഞു തീർക്കണമെന്ന ഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു ഇനിയും ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനും അള്ളാഹു ആയുസും ആരോഗ്യവും ഭാഗ്യവും നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഇവിടെ വാഴ്തിന് വന്നു അലഹമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സതക്ക നൽകി ഈ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു പവൻ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു പവനും രണ്ടു പവനും ഹസനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പവൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം സതക്ക് കൊടുത്തോ അവരുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു അവർക്ക് നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ നാമത്തുകളും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയം ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സമയം നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഈ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട യത്തീമായ ആരാരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ കുറെ ആളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടി വാതു പറയുന്നു വാത് കേൾക്കുന്നു പറയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും ഇങ്ങനല്ലാതെ വേറെ എന്ത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പിരിയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇൻഷാ ഒരു ഈ നാട്ടിലെ ഈ നാട്ടിലെ പത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ നാട്ടിലെ പത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട പത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോ ഓരോ പെൺകുട്ടികൾക്കും പത്തു പവൻ സ്വർണം കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ആഗ്രഹിക്കാനേ കഴിയൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വാലിന്റെ സദസ് കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട പത്തു പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വിവാഹത്തിന്റെ അന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പവൻ വെച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി നമുക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു രാത്രിയായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രാത്രിക്ക് സ്വീകരിക്കും മാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നവരാ എല്ലാവരും പൈസ ചോദിക്കുമ്പോ തരാറില്ല പക്ഷേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സതക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റും ഞാൻ ഇന്ന് ഷഫീഖിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഉമ്മ ഒരു ചെറിയ മകനെയും കൊണ്ടുവന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഉമ്മ തന്റെ മകനുമായിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ സിനാന ഓർമ്മ വന്നു എനിക്കെന്റെ സിനാൻ എന്റെ മോനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ആ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത വേദന തോന്നി അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സ് വരുവ മകന് അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സേ ഉള്ള ആ മകന് അവന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സോപ്പുണ്ടാക്കുന്ന എന്തോ സോപ്പുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊഴിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ദ്രാവകം ആ ചെറിയ മകനെടുത്ത് അറിയാതെ കുടിച്ചു പോയി അറിയാതെ അവൻ എടുത്ത് കുടിച്ചു ആ സെറ്റ് പോലെയുള്ള എന്തോ എടുത്തവൻ കുടിച്ചു പക്ഷേ ലാഹുവെ പടച്ചവനെ നമ്മളെ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല മോന് ചെറിയ മകൻ അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവന്റെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരിങ്ങനെ
കാരണം അവന് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ എങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞ വീണ്ടും ചെറിയൊരു മോൻ അള്ളാഹു ശിവകൂടത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പൊന്നുമോന് ആഫിയത്ത് ദീർഘായി സന്തോഷം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത്ര പൈസ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുക അള്ളാഹു അതുപോലെയുള്ള വിപത്തുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ എത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഇത്രയൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചാലും സഹോദരങ്ങൾ അവസാനം നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ എത്രയോ പേര് പ്രായം ചെന്നവര് കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടക്കുന്നവര് പോലും വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സുള്ളൊരു മകന്റെ അവസ്ഥ ഇതൊരു സാദിന്റെ മകന അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ അള്ളാഹുവെ ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പൊന്നു മോനെ നീ ഷിപ്പ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവന്റെ വേദനകളൊക്കെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചു അള്ളാഹുവെ നീ കരുണ കാണിക്കണേ തും പുരാനെ നീ പരിപൂർണ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇത്രയേ സഹോദര അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യും നമ്മളെ കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടാകണം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ നാട്ടിലെ യത്തിയുമായ ഈ നാട്ടിൽ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അമ്പത് പവം കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ഈ സി കാണുന്ന ഷിഹാബദങ്ങളുടെ റിലീഫ് സെല്ലിന്റെ പേരിൽ ഒരു പവൻ ഉസ്താദ ഈ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം വരുമ്പോ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഒരു പവൻ കൊടുത്താ മതി ഒന്നുമില്ല പത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഓരോ പവൻ വെച്ച് പത്ത് പവൻ സ്വർണം അലഹമില്ല ഇന്നത്തെ ഈ സദസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അലഹമില്ല അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനൊറ്റ പൊതുവലമേ ഉള്ളൂ അതിനൊറ്റ പൊതുവലമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയോ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാർ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഉസ്താദന്മാർ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം ഞാൻ പറയാം അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആയുസ് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ ഒരു സഹാബികയുടെ ചരിത്രം തന്നെ നമുക്ക് തെളിവായിട്ടെടുക്കാം ഒരു സ്വഹാബി വര്യന്റെ ചരിത്രം തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഹാബികയുടെ ചരിത്രം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം എത്രയോ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറയാം محمد يا رب صل عليه وسلم എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആരാരും സഹായിക്കാറില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പടച്ചവനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സഹായം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അതിലൂടെ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാം കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ സ്വഹാബികളുടെ ചരിത്രം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയുന്നവരാണ് അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നാളെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് ജിബ്രീൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് വന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയെ പോലെ യാത്രയാക്കിക്കോ ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല നബിയേ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ജിബിരി എന്ന് പറയുന്ന മലക്കു വന്ന് പറന്നു കൊടുക്കുകയാ പിറ്റേ ദിവസം അള്ളാഹുവേ സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാ അവിടന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മുസാഫഗത്ത് ചെയ്യുകയാ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഈ സഹാബി യാത്ര പറയാൻ വന്നപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മുസാഫഗത്ത് ചെയ്തു എല്ലാരും ചോദിച്ചു നബിയെ എന്ത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയായിക്ക എന്ത് ഇന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ സാധാരണ എന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത യാത്രയായിക്കൽ നബിസ്ലിസ്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാകും ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കാരണം ഈ സഹാബി ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക വന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം യാത്രയാക്കി കുറെ നാടുകൾ കഴിഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു മുത്തി നബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ജീവനോടെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്നു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമായി കാരണം ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് മരിക്കുന്ന ഈ ചങ്ങാതി ദ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേ സംഭവിച്ചേന്ന് ചരിത്രം പറയുന്ന അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു സഹാബത്തും കൂടെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വല്ലാത്ത ക്ഷീണം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആ സമയത്ത് ഒരു കുടില് കണ്ടു ആ കുടിലിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഇത്തിരി ഭക്ഷണം വെച്ചു തരണം ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു അവസാനം അവര് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി അവസാനം എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം സ്വഹാബികൾ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു താലാ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ആ വീട്ടിൽ ആ ഉമ്മയല്ലാതെ വേറെ ആരോ ഉണ്ട് ആ ഉമ്മയ്ക്ക് എന്തായാലും ഇത്രയും ഭക്ഷണം വെച്ച് തരാൻ പറ്റൂല ആ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും ഭക്ഷണം വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ തരാൻ ആ ഉമ്മയെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അപ്പൊ ആ വീടിന്റെ അകത്ത് ആരോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ സമയത്ത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് യത്തിയുമായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് യത്തിയുമായ രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് പ്രായമായി പൈസ ഒക്കെ ഒരുപാടായി കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾ സ്വഹാബികളാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ എന്റെ മക്കള് പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ ആ തങ്ങളുടെ സഹാബത്തിന് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ജീവിതം തന്നാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം വെച്ചു തന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വഹാബത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു താലാൻ അത് കേട്ടപ്പോ സങ്കടമായി പോയി യത്തിയുമായി രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വീടിന്റെ അകത്ത് വയസ്സ് ഒരുപാടായി രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു താലാൻ തന്റെ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു ആരാ ഈ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് ഞാൻ തരാം ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ആര് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട സമ്പാദി ഞാൻ തരാം നിങ്ങളിൽ ആരാ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് സ്വഹാബികൾ തയ്യാറായി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു അവർക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു ജിബിരി അലിഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നബിയെ ഈ സമയത്താണ് അസ്റായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് റൂഹു പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഈ സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അസ്റായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് റൂഹു പിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആ ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് യത്തിയുമായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമ്പാദ്യം കൊടുത്തിട്ട് ഈ സ്വഹാബി വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാഹു അസ്റായിലിനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു ആ സ്വഹാബിക്ക് അള്ളാഹു ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമുദ്
വസ്ല്ലം റഹമു റഹീമായ കരുണക്കടലായ ദയാലുവായ ഗഫൂറായ റഹീമായ കാരുണ്യവാനായ കരുണാനിധിയായ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടല്ല നീ കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം ഒരു സ്വാരിഹായ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ ന്യൂനതകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്റെ ഉദാരി കൊണ്ട് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാള് പോലും ഈ സദസ്സിലില്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും തെരഞ്ഞെടുത്തത് നീയാ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിന്റെ അടിമകൾ കൈ നീട്ടുകയാ തമ്പുരാനെ പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല റഹ്മാനെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല റഹ്മാനെ കൊട്ടാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല റഹ്മാനെ ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് മുഴുവനും തെറ്റാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബു നീയാണല്ലോ അല്ലാ ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടിമകളാണല്ലോ അല്ലാ അടിമകൾ യജമാനോടല്ലാതെ വേറെ ആരുടെ മുന്നിൽ അവരാതി പറയാനാ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ ആട്ടല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ നന്ദി കെട്ടവരാ അല്ലാ ഞങ്ങൾ നീചന്മാരാ അല്ലാ ഞങ്ങൾ മോശക്കാരാ അല്ലാ നിന്നോട് ധിക്കാരം കാണിച്ചവരാ അല്ലാ എങ്കിലും നീ ഗഫൂറല്ലേ അല്ലാ നീ റഹീമല്ലേ അല്ലാ നിന്റെ അടിമയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് നിനക്കിഷ്ടമല്ലല്ലോ അല്ലാ നൂറ് കൊല ചെയ്തവന് പുറത്തു കൊടുത്തവൻ നീ അല്ലേ അല്ലാ നിന്റെ അടിമ നിന്റെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടിയാൽ തട്ടാൻ നിനക്ക് ലജ്ജയല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കല്ലേ അല്ലാ ഒരവസരം താറപ്പേ ഒരവസരം താറപ്പേ നന്നാകാനുള്ള മോഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ ഒരവസരം താ പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ പൊറത്തുതാ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ പൊറത്തുതാ റഹ്മാനെ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോ സർവ പാവങ്ങളും പൊറത്തവരായി നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലങ്ങ് മരിച്ച നീ സ്വർഗം തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാ അല്ലാ രോഗം തരുന്നവൻ നീയാണ് റബ്ബേ അത് മാറ്റാ നിനക്കൊരു മരുന്നും വേണ്ടല്ലോ അല്ലാ ഹാഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അറുത്ത് മുറിക്കല്ലേ അല്ലാ കണ്ണ് നീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗവും നൽകല്ലേ അല്ലാ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ലാ കിഡ്നി തകർക്കല്ലേ അല്ലാ സ്ട്രോക്ക് തരല്ലേ ും ഞങ്ങളെ നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലരും കബറിന്റെ അവരുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റഹ്മാനെ അവരോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ പടച്ചവനെ അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അവർക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഇത് ആയ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ എപ്പൊ എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബെ നിങ്ങളുടെ അവസാനം നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഹിമാനുള്ള മരണം തരണേ അല്ലാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അല്ലാ നാൽപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മരണവേദന നീ കുറച്ചു തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബെ കടപാടുകൾ തീർത്തു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ ചെയ്തിട്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ നന്മ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ അവസാനം നീ മോശമാക്കല്ലേ റബ്ബ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അത് പറയാൻ നാവ് പൊങ്ങാത്തവരവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹു വേറെ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ വിളച്ചവരെ 
ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടു വളർത്തി എട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നരകം വാങ്ങി തരുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ പിടച്ചവനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഉസ്താദന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുലമാണ് പിടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പിടച്ചവന് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഉമറാക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ്യത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഉപ്പമാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പിടച്ചവനെ നല്ല മരണം കൊടുക്കും ഒരുപാട് രാവും പകലും ഓടി നടന്ന മക്കള പരലോകത്ത് നീ ഓടിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുബ എനിക്കല്ല ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല മകനെ നൽകിയല്ലോ എന്നോർത്ത് ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സന്തോഷിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുബെ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരാ അള്ളാഹ് ഇനിയും നീ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് കരയുകയാ അള്ളാഹ് നീ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവൻ ഈ ദ്വായ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ നീ അനീ ദ്വായ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി കൈ നീട്ടിയപ്പോ തന്ന ഒരാളെയും നീ മറക്കല്ലേ പടച്ചു അവരുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും നീ വെളിച്ചത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇമാനുള്ള മരണം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ മരിക്കുന്ന സമയം അതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ സുലൈമാന് കായ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് റഹീം എന്ന കൂട്ടുകാരനെ കൈവിടല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ തന്റെ പൊന്നുമോൻ അള്ളാഹുവെ അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറ്റി അള്ളാഹുവെ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള സന്താനങ്ങളിൽ പെടുത്തനെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ റൗഫും അതാ ജൈനുവും രണ്ടുപേരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടി വന്നു സ്ഥാതെ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ സുൽഫി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് അവന്റെ ഉമ്മയ്ക്കും വാപ്പയ്ക്കും സഹോദരിക്കും അള്ളാഹുവെ നീ സമാധാനവും നല്ല ജീവിതവും കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ എന്നെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഷഫീഖ് അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ ആ കുടുംബത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ വാപ്പയും ഉമ്മയും കബറിന്റെ കർത്താറഹ്മാനെ കബർ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ് ആ കൂടപ്പറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ എന്നെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരി നാട്ടിലുണ്ട് പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ നീ അവരെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവൻ പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം <laughs> സമാധാനം <laughs> നൽകണേ <laughs> സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ കരുണക്കടലായ റബ്ബെ ഈ ദ്വായ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം ഇവിടെയെല്ലാം വെച്ചു ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തോ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിനാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ആസിഫ് ഉടുപ്പി തന്റെ കുടുംബത്തിൽ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അരപ്പവന് സതക്ക് ചെയ്തിരിക്കും റബ്ബേ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് സ്വർഗം കൊടുക്കും ശരീരം <laughs> <laughs> 
ഞങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാ അപകട മരണം തരല്ലേ അല്ലാ മയ്യത്ത് പോലും നല്ല രീതിയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ അത് ഈ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരു മരണം തരല്ലേ അല്ലാഹ അള്ളാഹുവേ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുന്ന മരണം തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീയത്തി മീങ്ങളാക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് വാപ്പ ഇല്ലാതാക്കല്ലേ റബ്ബി അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടത്തിലാ നീ അവരെ വിധവകളാക്കല്ലേ പടച്ചവൻ അവരെ നീ വിധവകളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ പ്രച്ചവനെ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ും അള്ളാഹുവേ എന്റെ വാപ്പ കബറിലാണ് നീ ആ മനുഷ്യനോട് കരുണ കാണിക്കണേ പടച്ചവനെ മഹോഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ പടച്ചവനെ കൂടപ്പറപ്പുകളെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ എന്റെ ഭാര്യ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ഉപ്പ കബറിലാണ് നീ മഹോഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ എന്റെ സുഹുവേ എന്റെ ഭാര്യ ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിലും ഒന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ എന്റെ മക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാ ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ ദുൽമുകൾ ചെയ്തു പോയി നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ എന്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ എന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ കൊളത്തൂരും അവിടെ ഇവിടെ കൊള്ള ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലും നീ കൂട്ടുകാരാ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ഈ വൈറസ് രോഗം നീ തരല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവന് കുളത്തൂര് ഒരേ ഒരു മകൻ വണ്ടി ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ ആ പറഞ്ഞു ആ പൊന്നുമോന്റെ മണ്ണറ നീ മണിയറയാ ിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ പൊതുപ്രവർത്തകരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ൂരിത്തന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബമാ നീ അവർ കാഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ ആ മക്കളെ നീ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളിൽ പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കുടുംബം എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ പടച്ച
ക്രിസ്തുവിനെ ഇത് ആയ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിയുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അവിടെ ചുവനെ അള്ളാഹുവെ ജുറൈജ് എന്ന കൂട്ടുകാർ കൂട്ടായിരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നീ അറഫയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അള്ളാ ഹജ്ജും അംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ ദുആ അവസാന ദുആ അക്കല്ലേ അള്ളാ ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി അക്കല്ലേ അള്ളാ ഈ മജിലിസ് അവസാന മജിലിസ് അക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി വാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാൽ ഈ ദുആ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ പുടച്ചവനെ തൗബയാക്കണേ റഹ്മാനെ തൗബയാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഒരു സഹോദരി വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് ഡോക്ടർമാര് സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം അള്ളാഹുവെ ഒരു മരുന്ന് കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാ ആ പാവത്തിന് നീ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ നീ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഇത് ആയിലാ ഇത് നീ സ്വീകരിച്ചെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്റെ മുന്നിൽ നീട്ടിയ ഈ കൈഞ്ഞങ്ങളും മടക്കുകയാ പടച്ചവനെ നീ കൈവിടല്ലേ തമ്പുരാനെ ഇത് ആയ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ان شاء الله എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ദ്വായിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക മരിച്ചു പോയെന്ന് കേട്ടാൽ എല്ലാവരും മയ്യത്ത് സ്കരിക്കുക അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വാത്തു